हेलो एवरी वन हर शेयर वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी सो गाइज आवर टूडेज डिस्कशन टॉपिक इज ऑटो इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिजीज राइट सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि इम्यूनिटी क्या होती है इससे पहले कि हम ये समझें कि ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यूनिटी क्या है हमें यह तो जानना पड़ेगा ना कि इम्यूनिटी क्या है तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो कि हमारे इम्यून सिस्टम का काम करने का तरीका जिससे वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इसे हम इम्यूनिटी कहते हैं ठीक है किसे हम इम्यूनिटी कहते हैं एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि हमारे इम्यून सिस्टम के काम करने का तरीका जिससे वो हमारी बॉडी को डिफेंड कर रहा है किससे डिफेंड कर रहा है किससे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है सवाल ये उठता है तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है फॉरेन पार्टिकल्स फॉरेन पैथोजन है ना बाहरी वायरस या बैक्टीरिया से हमारे शरीर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है जिस तरह से हमारी कंट्री में हमारी कंट्री को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और हमारी कंट्री को आर्मी नेवी एयरफोर्स क्या करते हैं ये सब सारे क्या है हमारे कंट्री के डिफेंस मैकेनिज़म है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कोई बाहरी इन्फिल्ट्रेटर ना आ जाए कोई बाहरी घुसपैठियाँ ना आ जाए उससे क्या होगा इससे होगा क्या कि इससे हमारी कंट्री को हार्म हो सकता है ना ओके okay? डैमेज कुछ बड़ा डैमेज हो सकता है इन द सेम वे इन द सेम वे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ताकि हमारे शरीर को कोई डैमेज ना हो हमारे शरीर को कोई फॉरेन पैथोजन बैक्टीरिया वायरस और सम अदर पैरासाइट से किसी तरह का कोई खतरा ना हो ठीक है राइट right? तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी ओके okay? चलो अब हम अपना अपने पहले पॉइंट की ओर चलते हैं ओके okay? तो हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है लेट अस सी ओके सो अब देखो पहला पॉइंट क्या है चलो इसे पढ़ के देखते हैं हम ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ आवर इम्यून सिस्टम इज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ हमारी इम्यून सिस्टम का हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का ठीक है हमारे डिफेंस सिस्टम का सबसे एक खास प्रॉपर्टी क्या है एक खास गुण क्या है देखो डिफ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ खुद की और अपनों ऐसा समझ लो कि अपने और पराए की पहचान रखना अब हमारा सेल समझेगा तब तो कि कौन अपना है कौन खुद का सेल है कौन फॉरेन पार्टिकल है फॉरेन सेल है है ना तब तो उस पर अटैक कर पाएगा आपको पता होगा तब तो तो ये एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है हमारे इम्यून सिस्टम सेल की जिससे ये डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि कौन सेल्फ है कौन अप, अपना है कौन हमारी बॉडी का है कौन हमारी बॉडी से बाहर का है है ना तब तो जब फॉरेन पैथोजेन या कोई फॉरेनर कोई फॉरेन एजेंट अटैक करेगा तब तो ये डिफ्रेंशिएट कर पाएगा ओके आई होप कि ये पॉइंट क्लियर होगा चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है पॉइंट नंबर टू लेट मी टेक द मार्कर अगेन देखो इफ आवर इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकोगनाइज बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इट इट लीड्स टू डिजीज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज और ऑटो इम्यूनिटी अब क्या होता है कि यदि किसी कारण से किसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम यही पता नहीं कर पा रहा है कि कौन हमारी बॉडी का सेल है कौन फॉरेन एजेंट है है ना कौन फॉरन पैथोजन या एंटीजन है या बैक्टीरिया है तो इसके कारण से ये ऑटो इम्यून डिजीज़ या ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होती है ठीक है कब डेवलप होगी जब वो सेल्फ सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दूं तो आप अपने फैमिली मेंबर को या दूसरे और कोई अननोन पर्सन को आप दोनों में से किसी को पहचान ही नहीं पा रहे हो ठीक है क्या अपना क्या पराया ऐसा हो जाए ठीक है तो इस केस में ये डिजीज़ डेवलप हो जाती है जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं ओके आई होप ये क्लियर होगा चलो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है लेट्स सी इन दिस केस आवर इम्यून सिस्टम रिकोगनाइज सेल्फ एज नॉन सेल्फ विच इज़ डेंजरस देखो सिंपल सी बात है 
कि इस केस में क्या होगा ऑटो इम्यूनिटी में क्या हो जाएगा कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है जो हमारा इम्यून सिस्टम सेल है वो सेल्फ को नॉन सेल्फ रिकोगनाइज कर लेगा मतलब ये हमारा है ही नहीं ये फॉरेन है ठीक है जबकि है वो सेल्फ ठीक है अपने ही को वो पराया घोषित कर देगा एक ये चीज़ समझ लो ठीक है तो इससे क्या होगा अब तो एक डेंजरस कंडीशन डेवलप हो जाएगी है ना फिर क्या होगा कि किसी भी चीज़ को अगर इम्यून सिस्टम नॉन सेल्फ अगर मान लिया उसने अगर उसे नॉन सेल्फ डिक्लेयर कर दिया तो समझ लो अब उसे अटैक करके वो डिस्ट्रॉय करेगा ठीक है तो इस केस में क्या होगा ये खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा चलो एक एग्जाम्पल की ओर देखते हैं ठीक है देखो यहाँ पे मैंने दो सेल्स बना रखे हैं ठीक है एक इधर रहा एक ये रहा अब ध्यान से देखो एक पे मैंने रेड से वी शेप दिखा रखा है ठीक है और एक पे मैंने स्काई ब्लू से ऐसा दिखा रखा है ठीक है तो दोनों ही हमारे सेल्फ हैं ठीक है दोनों ही हमारे शरीर के सेल हैं सेल हैं ऐसा मान लो राइट एक, एक लेकिन इन्फेक्टेड नहीं है और दूसरा है जो इन्फेक्टेड है ठीक है जो रेड वाला है जिस पे मैंने रेड से यहाँ पे दिखा रखा है ये इन्फेक्टेड नहीं है ठीक है ये नॉर्मल है और जबकि दूसरा है ये इन्फेक्टेड है इट इज़ नॉट नॉर्मल ओके तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी अब चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है अब इम्यून सिस्टम ने रिकोगनाइज किया इस वाले इन्फेक्टेड सेल को भी इस वाले नॉर्मल सेल को भी तो अब उसे बकायदा अटैक किसको करना चाहिए था आप कहोगे कि उसे इस वाले जो मैंने स्काई ब्लू से दिखा रखा है इन्फेक्टेड सेल को अटैक करना चाहिए था एंड यू आर एब्सोल्यूटली राइट लेकिन ऐसा नहीं होता है ये इसे रिकोगनाइज ही नहीं कर पाता और अटैक कर देता है हमारे हेल्दी सेल्स को ओके आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी तो हेल्दी सेल्स को जब अटैक किया जाएगा तो क्या होगा हेल्दी सेल हमारा डिस्ट्रॉय होने लगेगा है ना ये तो बहुत सिंपल सिंपल सा फंडा है बहुत सिंपल सा लॉजिक है लेकिन अब सवाल एक ये भी है कि इसे पह, ये पहचान कैसे रहा है ठीक है यहाँ पे जो मैंने ये दिखा रखा है स्काई ब्लू से जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ये इन्फेक्टेड है ठीक है लेकिन इसे पहचान कैसे हो रही है कि ये इन्फेक्टेड है देखो हमारे सेल के ऊपर भी कुछ स्पेशल प्रोटीन रहते हैं इस चीज़ को ध्यान से सुनो हमारे जो सेल्स हैं उनके ऊपर भी कुछ स्पेशल प्रोटीन रहते हैं जिनकी मदद से वो पहचानता है कि कौन अपना है कौन अपना नहीं है जैसे हम किसी का चेहरा देख के पहचानते हैं ना देखो हर एक इंसान का चेहरा अलग अलग है है सब इंसान ही लेकिन चेहरा अलग अलग है है ना तो उसी तरह से जो हमारा सेल है उसके ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है देखो मैंने यहाँ लिखा रखा है ये हेल्दी सेल्स हैं एक तरफ इन्फेक्टेड सेल है तो जो हेल्दी सेल पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे जिसे हमारी बॉडी पहचानती है और जो इन्फेक्टेड सेल्स पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे जो वायरल या बैक्टीरियल प्रोटीन होंगे उनको हमारी बॉडी पहचान लेगी रिकोगनाइज कर लेगी क्योंकि वो डिफरेंट रहेंगे ओके तो ये चीज़ क्लियर होगी आई होप अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है द एबिलिटी टू डिस्टिंग बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इज नॉन एज टॉलरेंस अब एक प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ रहे हैं इतने देर से कि जो एबिलिटी है इम्यून सिस्टम की सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाने की इसे हम टॉलरेंस कहते हैं ओके इसे हम क्या नाम दे रहे हैं टॉलरेंस नाम दे रहे हैं अब एक चीज़ और है कि जो टॉलरेंस है ये भी दो तरह की हुआ करती है लेट मी शो यू इन द शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड ओके ओके सो लेट सी देखो ये टॉलरेंस भी दो तरह की है है ना एक तो है सीटी आप अब आप पूछोगे कि व्हाट इज सीटी सीटी यानी सेंट्रल टॉलरेंस एक है बच्चा पीटी पीटी यानी पेरिफेरल टॉलरेंस अब देखो जनरली दोनों में से कोई भी टॉलरेंस अगर काम करना बंद कर देती है फेल हो जाता है कोई भी टॉलरेंस सिस्टम तो ये बीमारी हो सकती है लेकिन मेनली जो ये डिज़ीज़ है वो सेंट्रल टॉलरेंस के फेलियर के कारण होती है क्योंकि यही वो मेन वे है जिसके थ्रू हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है ठीक है अंतर कर पाता है है ना और ये जो हमारा जो पेरिफेरल टॉलरेंस है ये 
हमारे इम्यून सिस्टम की ओवर रिएक्टिविटी को ओवर एक्टिविटी ओवर रिएक्टिविटी को रोकता है ड्यू अगर कोई सपोज इन्वायरमेंट में एलर्जेंस प्रेजेंट है उसके कारण कोई ओवर रिएक्टिविटी ओवर रिएक्टिव ना हो जाए हमारा इम्यून सिस्टम है ना तो इस चीज़ को ये रोकता है चलो अब फिर से हम अपने स्लाइड पे वापस चलते हैं ओके अब देखो इन द ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन आवर इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक्स आवर ओन सेल अब क्या हो रहा है इस कंडीशन में जो हमारा इम्यून सिस्टम है खुद के ही सेल को खुद के ही सेल को बाई मिस्टेक अपने ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है या अटैक करके उन्हें ख़त्म करने लग रहा है ठीक है अब चलो इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं इतना हमने देख लिया तो अब देखो एक एग्जाम्पल है रियोमेटॉयड अर्थराइटिस है ना और एक और एग्जाम्पल है यहाँ मैंने ले रखा है मल्टीपल स्क्लोरोसिस वैसे इम्यून मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं थर्टी टू फोर्टी डिजीज़ के आसपास जो हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो काफ़ी बड़ी संख्या में हुआ करती है ठीक है लेकिन ये हम कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं ठीक है रेमोटाइड अर्थराइटिस में क्या होता है हमारे ज्वाइंट्स में जहाँ जहाँ भी हाथ पैर के या कहीं भी ज्वाइंट्स हैं वहाँ स्वेलिंग हो जाया करती है ठीक है और जो ये हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसमें जो हमारा नर्व है नर्व की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इम्यून सिस्टम उसको ही अटैक करके डैमेज कर देता है है ना सो गाइज दिस वॉज द शॉर्ट वीडियो ऑन द ऑटो इम्यूनिटी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऑफकोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू